ชามายาทิพย์นับก็สำหรับวันนี้ก็จะมาทำา10สุดยอดสมาร์ทโฟนแห่งปีนะครับคลิปนี้จะแตกต่างจากคลิปตอนเบสแท็บเล็ตแล้วก็เบสตัวสมาร์ทวอชนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพูด10ตัวรวดเลยบอกไปทีละส่วนส่วนส่วนแล้วก็เดี๋ยวไปดูคอมเมอร์เชียลหรือว่าโฆษณาทีเดียวเลยพลุกนับเดี๋ยวผมจะเรียกให้ตั้งแต่10ก็ไปเจนเข้าเสียสองหนึ่งลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสะดวกแต่การตัดต่อแล้วตอนนี้คือมันจะไม่ทันแล้วนะครับจะปีใหม่แล้วโอเคมาอันดับที่10นะครับตัวนี้ราคาถูกนะครับสเปคก็ใช้ได้นะครับ o b i o p h o n e SF1 นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ใหม่จากทางอเมริกานะเป็นเจ้าของเป็นลูกน้องเก่า s t e ปจ็อบนะครับอันนี้คืออันดับ10 o b i o p h o n e SF1 นะครับอันดับ9 HTC One M9 นะครับตัวนี้ก็เป็นการทวงบาลังของ HTC อีกครั้งหนึ่งครับคือทำให้กำไรของ HTC กระเตี้ยงขึ้นมานะครับอันดับที่8นะครับ One Plus 2นะครับก็เป็นการต่อยอดของ One Plus 1ที่ทำทำได้ดีขึ้นมากนะครับผมว่าอันดับ7นะครับ Nexus 6P นะครับสมาร์ทโฟน Android p พียร์แอนดตัวล่าสุดของ Google นะครับความหรูหรามาพร้อมสเปคดีมากกล้องหลังเป็นการทวงบาลังของกล้อง Android p พียร์แอนดกลับมาอยู่ใน n e x u s 6P ครับต่อไปอันดับ6นะครับหัวเว่ย P8 Max นะครับสำหรับตัวนี้ก็หน้าจอใหญ่นะครับฟีเจอร์ก็ครบนะครับทำงานได้เต็มที่แบตเตอรี่ยาวๆสามารถชาร์จให้เครื่องอื่นได้ด้วยนะครับอันดับที่5นะครับ Oppo R7 นะครับตัวนี้ก็ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ามีดีมีดีในหลายส่วนก็เดี๋ยวรอไปดูในโฆษณากันแล้วกันอันดับที่4นะครับ LG G4 นะครับ G4 ตัวนี้ก็ทำมาได้ดีนะครับมีผมว่า LG ทำได้ดีนะครับปีนี้ผมว่าผมชอบตัวนี้แหละในในปีนี้มีอยู่2ตัวที่ผมชอบก็คือ LG G4 แล้วก็ตัว Sony APS-C นะครับไปอันดับที่3นะครับก็อย่างที่พูดไปแล้ว Sony s p s s 4ครับได้รางวัลนี้ไปเพราะว่าจริงๆมันต้องเป็น Z5 นะครับเดี๋ยวขออภัยข่าวผิดแก้ผิดนะครับเป็น Z5 นะไม่ใช่ Z4 เพราะ Z5 เป็นของปีนี้นะครับพอดีคนเขียนสคริปต์ผิดโอเคเป็น Z5 นะครับตามนี้แล้วกัน Sony x p e r i e n c e Z5 นะครับได้อันดับที่3ไปนะครับโดยเฉพาะตัว Z5 Premium เนี่ยพร้อมเบอร์ perfect มากนะครับคือ Sony ออกแบบโทรศัพท์ได้ลงตัวมากสำหรับปีนี้นะครับอันดับที่2นะครับ Samsung Galaxy Note 5ครับถึงช่วงแรกๆอาจจะมีข่าวไม่ดีด้านการใช้งานด้านประกันครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยอดขายทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับส่วนอันดับหนึ่งทิ้งทวนไปไม่ให้ไม่ได้นะครับก็เลยอยู่แบรนด์เดียวทุกท่านคงรู้กันดี Apple iPhone 6s และ 6s Plus นะครับกินไปกินรางวัลน,นี้มา2ปีรวดแล้วนะครับอยู่กับมายายทีก็กินมา2ปีแล้วนะครับตามนี้ละกันเดี๋ยวเราไปติดตามชมโฆษณาของแต่ละแบรนด์ครับเรียงแต่10ไปถึง1นะครับขอแก้ข่าวอีกทีนะครับอันดับ3คือ f อฟเรียซนะครับ Sony เอสเฟียแซนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมตัวโฆษณาทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาจบคลิปนี้กันนะครับไปชมกันเลยครับ
Yes.
I can see new worlds. I can go anywhere. The 4K display is like a reflection of the real world. It's like being in two places at the same time. A revolution in resolution. Photos and videos are upscaled to pixel perfection. And I can capture my own favorites in beautiful 4K resolution. I can save memories ready for future generations. Great innovations can seize the beauty around us and I can share them in native 4K resolution. With power enough for up to two days, it can show me new worlds. The Xperia Z5 Premium from Sony. I can be an inspiration. With an ultra fast autofocus, I can get the perfect shot. I have all the power I need. It's my perfect sidekick. Truly compact and handy. No compromises. I can capture every little detail. My Xperia is waterproof and ready for everything. And if I see anything that impresses me, I will get it no matter the light conditions. With up to two days battery life, I'm unstoppable. I can be an inspiration. The Xperia Z5 Compact from Sony. With ultra-fast autofocus, I can catch the perfect moment. It's the small things. The stuff that passes so fast that makes the greatest memories on any given day. The ideas and the moments we all encounter every single day are special. They're there. We just need to zoom in to see the details now and then. With a 23 megapixel camera, I can catch all of them, special or everyday moments, no matter the light condition. Just point and shoot, without having to worry. It doesn't take a superhero. All it takes is a great phone with an outstanding camera and up to two days battery performance. The Xperia Z5 from Sony.
With iPhone and multi-touch, we introduced a whole new way to interact with technology. Tapping, swiping and pinching have forever changed the way we navigate and experience our digital world. Until now, these gestures have been defined by a singular plane in two-dimensional space. For iPhone 6S and 6S Plus, we're introducing an entirely new interaction and a whole new dimension to the way you experience your iPhone. It's made possible by a technology called 3D Touch. This is the next generation of multi-touch. For the first time, along with recognizing familiar gestures, iPhone also recognizes force, enabling new gestures, peak and pop. Three D Touch works on the home screen, giving you shortcuts to the things you do frequently. It also works inside applications themselves. Press lightly, and it gives you a peek at the content. Continue pressing and it pops you into the content itself. Sensors embedded in the display read how hard you're pressing and react in a smooth, linear way. This is a dynamic system, deeply integrated into iOS 9. You can dip in and out of where you are without losing a sense of your context. It provides distinct, tactile feedback for your actions, letting you know exactly what you've done and what to expect. While the way that you use 3D Touch is simple, the engineering behind it is some of our most advanced. At its heart, 
are capacitive sensors integrated into the backlight of the Retina HD display. With each press, these sensors measure microscopic changes in the distance between the cover glass and the backlight. These measurements are then combined with signals from the touch sensor and accelerometer to provide fast, accurate, and continuous response to finger pressure. For a truly communicative experience, we had to develop a more precise level of haptic feedback. While the vibrating system on a typical phone requires 10 or more oscillations to reach full power, the Taptic engine in iPhone 6S reaches peak output in just one cycle and stops just as quickly. This allows us to create shorter, more distinct feedback events, like a mini tap lasting just 10 milliseconds and a full tap which lasts 15 milliseconds. Perhaps more than any other system we've designed, 3D Touch is a clear example of how hardware and software developed together can work to define a singular experience. This is the next generation of multi-touch. It makes this iPhone the most advanced iPhone we have ever created. ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมอร์เชียลหรือโฆษณาทั้งหมดทุกท่านคงจะมีทางออกที่ดีแล้วที่จะเลือกสมาร์ทโฟนสิ้นปีซึ่งมันลดราคาได้เยอะครับอาจจะมาช้าไปแต่ว่าอาจจะกินเวลาช่วงเดือนมกราไปได้ประมาณครึ่งเดือนนะครับสำหรับตัวโปรโมชั่นหรือ,อส่วนลดต่างๆของสมาร์ทโฟนหลังช่วงปีใหม่นะครับก็ปีหน้าสมาร์ทโฟนจะตื่นตัวมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาไปไวมากนะครับก็หลายๆข่าวที่ผมอ่านมาช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับเทคโนโลยีด้านสมาร์ทโฟนพัฒนาขึ้นมากมีการจดสิทธิบัตรเยอะมากสำหรับปีนี้นะครับก็ต้องดูปีหน้าครับว่าเทคโนโลยีด้านสมาร์ทโฟนต่างๆจะเป็นเช่นใดนะครับก็เดี๋ยวไปรอชมกันปีหน้าแล้วกันนะครับสำหรับปีนี้ก็ต้องจบกันด้วยท็อป10สมาร์ทโฟนแห่งปีนะครับก็ต้องจบกันไปนะครับเจอกันปีหน้าแล้วก็พบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของมายายทีได้ปีหน้านะครับก็เราจะทำสตูให้เสร็จนะครับในปีหน้าแล้วก็จะใช้สตูที่สตูที่กำลังทำอยู่ให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มีความพร้อมมากกว่านี้นะครับก็เจอกันปีหน้าแล้วก็สุขสันต์ปีใหม่ทุกท่านนะครับเจอกันปีหน้าเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ผมทีมงานมีทีก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันปีหน้านะครับคลิปหน้าด้วยอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ